Hola, soy la doctora Susan Love, directora visionaria de la Fundación. Nuestra misión es un futuro sin cáncer de mama y lo hacemos con investigaciones sobre prevención de la enfermedad. Cuando el cáncer de mama llama a tu puerta, trae muchas preguntas. ¿Deberías operarte? ¿Será mejor la radiación? ¿Y qué hay de la quimio o la terapia hormonal? ¿Hay otras opciones? ¿Deberías probar un tratamiento antes que otro? Aunque parece haber muchas opciones, gracias a los centenares de miles de pacientes que participaron en ensayos clínicos a través de los años, tenemos una buena idea sobre cuál tratamiento es el mejor para ti. Cuando se hace un ensayo clínico, se compara la efectividad de un tratamiento con el tratamiento estándar. Por lo tanto, el paciente en un ensayo clínico será asignado de forma aleatoria al tratamiento nuevo o al estándar. Si no hay un tratamiento estándar, todos los pacientes recibirán el nuevo. Algunas personas oyen hablar de ensayos clínicos y piensan, yo no, yo quiero el mejor cuidado disponible. De hecho, los ensayos clínicos ofrecen cuidados de mayor calidad. Es más, el tratamiento experimental puede resultar mejor que el estándar. Los ensayos clínicos se dividen en fases. En la primera se inscribe a un pequeño grupo y se prueba la seguridad y los efectos secundarios de un nuevo tratamiento. También se determina la mejor dosificación. La segunda fase usa un grupo un poco mayor y mira la seguridad, efectividad y efectos secundarios en una población mayor. Las mujeres con cáncer de mama metastásico querrán considerar ensayos de fase 1 o fase 2. Ahí prueban los fármacos y enfoques más nuevos y ofrecen acceso a más opciones. Ahora mismo hay más de 300 ensayos clínicos para mujeres con cáncer metastásico. En la tercera fase, los ensayos se inscriben a centenares o miles de pacientes. Comparan el nuevo fármaco o tratamiento con el estándar. El FDA usa los resultados para aprobar o rechazar el nuevo tratamiento. En estudios tempranos sobre conservación de la mama, las mujeres se asignaban de forma aleatoria para recibir una mastectomía o una mastectomía con radiación. Gracias a su coraje y generosidad, ahora sabemos que no hay diferencia entre los dos enfoques. Los ensayos clínicos también estudian otros ángulos como tecnologías de diagnóstico, mamografías, formas de reducir efectos secundarios por el tratamiento y cómo mejorar la calidad de vida. Todo lo que hacemos hoy para tratar el cáncer de mama es gracias al coraje de mujeres y hombres dispuestos a participar en la investigación para beneficiar a otros. Al participar hoy en un ensayo clínico, tú también puedes mejorar el futuro del tratamiento de cáncer de mama para otras generaciones. Es algo que levanta el ánimo. Ciencia en Paciente es un ser de vídeos para usted, su familia, sus amigos, a entender mejor las decisiones que tienes que hacer sobre su tratamiento. Si quieres apoyar más información sobre el cáncer de mama o apoyar a la fundación, busca nuestra página de web y ayúdanos a terminar cáncer de mama por todos.